mtazamaji wa Global TV online. Eid Mubarak. Maana leo ni siku ya Eid kwa wale waumini wa dini ya Kiislamu. Jina langu naitwa Aziz Hashim na kukaribisha katika uchambuzi eh, na mada ambayo tutajadili leo ni kuhusu bajeti ya serikali eh, ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 2018 na 2019. Studio niko na Lawrence Kabende eh, huyu ni, ni mtaalamu wa masuala ya fedha. Karibu sana bwana Lawrence. Asante sana. Na, na mpendo mtazamaji eh, serikali kupitia kwa waziri wa fedha na mipango Dr. Philip Mpango imewasilisha bajeti Eh, mapendekezo ya bajeti bungeni ambapo inaonyesha kwamba makadirio na ma, makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 2018 na 2019 eh, yanakadiriwa kuwa shilingi trilioni 32.48 kwa hiyo ndio bajeti ya serikali kwa mwaka 2018 na 2019 uh, Lawrence unaweza ukaeleza uka vipi bajeti hii mimi naona ni bajeti ya kawaida tu kama ambavyo tumezoea serikali na siku zote inakadiria inaangalia matumizi yake lakini haina uwezo wa kukusanya kufikia kiwango hicho. Kwa hiyo ndio maana nasema ni bajeti ya kawaida kama tulivyozoea. Ukifanya reference ya bajeti iliyopita hata asilimia hamsini haikufika. Ndio maana nasema ni bajeti ya kawaida kama serikali ilivyokuwa imezoea kufanya. Huko mtaani kuna 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 hili swala la, la, la ugumu wa maisha inaonekana kama maisha yamekaza ya, ya, ya yamekaza sana na watu walikuwa wamekaa wanasubiri bajeti kwamba bajeti angalau ndio itoe sasa itoe mwanga kwamba watu maisha yatakuwaje bajeti hii ina, inamgusa vipi mwananchi wa kawaida kule mtaani kumgusa kwake oh, hakuna mabadiliko kwa mwananchi wa kawaida kutakuwa kuna mabadiliko kwa sababu vitu vya msingi vya matumizi ya raia wa kawaida wa, wa Tanzania. Hivyo huwa ni vya vinapewa vipewe kipaumbele kwenye bajeti. Sana sana vinaangalia wenye viwanda, biashara na mambo mengine mali ambapo serikali inatarajia kupata e, maduhuri yake. Lakini kwa raia wa kawaida hakuna mabadiliko. Ha, hapo hapo zile sekta ambazo zinagusa moja kwa moja maisha ya, ya watu mpaka kule vijijini, sekta kwa mfano sekta ya afya sekta ya miundombinu mi, mi maji safi na salama elimu na, na, na sekta nyingine ambazo zinagusa mpaka maisha ya, ya, ya mwananchi wa kule kijijini zimepewa kipaumbele gani katika bajeti hii kuna sehemu kuna kipaumbele kwa mfano nimesoma mahali na kumsikia wa waziri wa fedha anasema kwamba wawekezaji wote watakaowekeza katika uzalishaji wa dawa uh, watapewa uh, punguzo la kodi ya kodi ya mapato iwe asilimia ishirini kwa kipindi cha miaka mitano ni jambo zuri na ni jambo jema lakini hilo mimi nafikiri ingeshuka zaidi kwa sababu gani kwa sababu mteja mkubwa wa hizo dawa ni serikali ambayo ndio raia wa kawaida na ukizingatia kwamba raia wa kawaida wao ndio wanaumwa sana na ndio watumizi watumiaji wakubwa wa dawa kwa maana hiyo ili raia wa kawaida ambaye anapambana na malaria ya huko mtaani anapambana na magonjwa mengi tu yatoka nayo yanayotuzunguka sisi uswahilini ibidi hapo hapo ndio mahali pa kupata unafuu kwa sababu katika uhalisia wa kawaida raia wa kawaida matumizi yake makubwa ukiondoa chakula kinachofuata ni dawa anaweza asile anaweza asile akanunua dawa au inategemea aliyewe siku hiyo ikoje akaacha akala akaacha kununua dawa akala akiwa aki, aki, naisia kwamba kesho atapata hela aende hospitali kwa hiyo mtumiaji mkubwa wa, wa hizi dawa ni raia kwa hiyo serikali ipaswa angalau kwa wawekezaji wao kuwapa unafuu zaidi kwenye swala la kodi ikizingatia kwamba wawekezaji wao kuna kodi nyinginezo nyingi tu wanalipa ndio maana mimi hoja yangu ni kwamba wangepunguzwa zaidi wawekezaji wao Sera za Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli ni, ni, ni kuwa na Tanzania ya viwanda. Mm. Uki, ukitazama sasa bajeti hii imetoa kipaumbele cha kutosha katika katika uwekezaji wa, wa viwanda pamoja na uboreshaji wa miundombinu. Bado kuna shida kidogo hapo kwenye viwanda. Kwa msingi kwamba viwanda hivi tunavyoanzisha mali ghafi yake tunayo wafanyaye kazi wa kuendesha hiyo mitambo tunao hiyo ndio changamoto kubwa vitaanzishwa viwanda mwaka wa kwanza mwezi wa kwanza wa pili wa tatu kiwanda kinasimama hakina maligafi sasa dhana nzima au maana nzima ya kuanzisha hivyo viwanda itakuwa tutakuwa tunahesabu tuna viwanda vingi lakini viwanda vyenyewe vinakafanya kazi muda kwa mwaka vinafanya kazi miezi sita miezi sita mingineyo yote imefungwa 
mimi nafikiri tungeanza kwanza kuongeza uzalishaji wa malighafi za viwanda husika tukishakuwa na malighafi za viwanda husika automatically viwanda vitakuja tu kwa sababu uh, watumiaji wa hii bidhaa au malighafizi watahitaji kuongeza thamani katika kuongeza thamani huko ndio viwanda vitakapozalishwa lakini sasa tunaanzisha viwanda wakati hatuna malighafi nafikiri kwenye hilo serikali ijipange vizuri bado wana nafasi wanaweza waka waka kampeni iliyopo ya, ya Tanzania ya viwanda ingeenda mbele zaidi viwanda na kuzalisha malighafi zaidi kwa sababu hapo utakuwa umemnufaisha mkulima ambao ni, mso, ni mtanzania wa kawaida asante sana Lawrence Kabenda eh, Lawrence Kabenda mpendwa mtazamaji huyu ni mtaalamu wa masuala ya fedha mpaka hapo hatuna la ziada katika uchambuzi jina langu naitwa Aziza Shim na kurejesha studio namba moja kuweza kutimisha globu habari kwa niaba ya wote kwaheri